todos, yo soy Mary y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos Hoy vamos a preparar unas patatas que en Portugal se conocen como patatas a un murro o aquí en España como patatas al puñetazo o patatas aplastadas y es que son unas patatitas así muy pequeñitas que están aplastadas y parece que le han pegado un puñetazo pero no estas patatas tienen la característica de que por fuera se quedan súper crujientitas y por dentro muy blanditas como si fuese un puré de patatas así que son una auténtica delicia nos vienen súper bien para acompañar cualquier plato como guarnición o de lo rica que están también podemos comernos las solitas tenéis los ingredientes para hacer esta receta tanto abajo en la descripción como al final de el vídeo empezamos tengo por aquí 500 gramos de patatas de guarnición o babies que como podéis ver son muy pequeñitas y las he lavado muy bien ya que la piel no la vamos a comer yo las voy a cocer en el microondas aunque también lo podéis hacer en un cazo con agua hirviendo hasta que las patatas estén bien tiernas para cocerlas en el microondas primero las pinchamos con ayuda de un tenedor le hacemos unos cuantos agujeritos le ponemos un poquito de agua, no mucha, simplemente un dedito aproximadamente y cubrimos el recipiente con un plástico film. Dejaremos que se hagan en el microondas a máxima potencia de 8 a 10 minutos dependiendo de la potencia que tenga el vuestro. Pasado el tiempo sacamos las patatas del microondas y ahora le vamos a quitar el plástico film con mucho cuidadito porque el vapor que suelta quema un montón, así que lo hacemos en un agujerito, dejamos que salga el vapor y poco a poco con ayuda de un utensilio lo vamos quitando así sin quemarnos. Comprobamos que estén totalmente cocidas introduciéndoles un palillito y como podéis ver entra sin problema, fijaos, ¿veis? Están todas súper tiernecitas, así que listo, vamos a dejar que se enfríen un poquito para poder aplastarlas. Mientras se enfrían vamos a preparar el aliño para acompañar las patatas y lo vamos a hacer con 40 ml de aceite de oliva virgen extra, un diente de ajo y unas hojitas de perejil. Yo voy a usar este utensilio maravilloso que te deja todo súper picadito, pero si queréis también podéis hacerlo con un cuchillo. He puesto las hojitas de perejil aquí, el diente de ajo, ahora lo cerramos, apretamos fuerte, ahí, uy 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 está zarpicando y todo chiquillo. Lo mezclamos un poquito y nuestro aliño ya está listo, fijaos qué fácil y qué rico. A continuación he puesto las patatas en una bandeja de horno con un papel para hornear. Como podéis ver he dejado separación entre unas y otras. Y ya podemos pasar a pegarles los puñetazos. No hombre, ese es el nombre de las patatas, pero no es que le tengamos que pegar puñetazos, sino simplemente con ayuda de un vaso, eso sí que sea gordito, que no sea un vaso muy fino, la aplastamos y como podéis ver... Quedan genial, como están muy tiernecitas, se aplastan fácilmente. Voy a seguir haciendo lo mismo con todas las patatas, así. Si queréis podéis pegarle puñetazos, ¿eh? pero la verdad es que yo no os lo recomiendo. Ya las tenemos todas por aquí con su puñetazo bien dado, así que ahora vamos a pasar a complementarlas. Yo les voy a poner un poquito de sal fina, un poquito de pimienta negra molida y el aliño de aceite que preparamos antes. Se lo partimos así bien por toda la patatita... ¡Qué rico! ¿Cómo va oliendo ya esto? ¡Dios mío! Y ya tenemos nuestras patatas casi listas. Tan solo le faltan unos minutitos en el horno. Dejaremos que se hagan en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 220 grados centígrados o 428 grados Fahrenheit durante aproximadamente unos 20 minutos o hasta que las patatitas estén bien doraditas. Pasado el tiempo, nuestras patatas ya están listas y fijaos qué doradito tan bonito tienen. Además huelen que alimentan. Así que ya he dejado que se enfríen un poquito para que no quemen y voy a pasar a probarlas. A ver, a ver... Mmm, de sabor están increíbles y la textura es lo mejor, súper crujientes por fuera y bien blanditas por dentro, una auténtica delicia. Así que ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho y por aquí os voy a dejar otras recetitas que también os pueden gustar. Un besazo y hasta la próxima receta. Adiós.